Never start a business just to make money. Start a business to make a difference. Hi everyone. Right now we are with Padma Sri Dr. Kurian John Mela Karate. The unique philanthropist in our country who ventured into the business scenario for generating funds for carrying out charitable activities. We can see lot of entrepreneurs in the society, but it's quite hard to find a personality who undertakes business focusing charity. Good Hi morning. sir. Good morning. Good morning sir. Good morning. I'm Alex. I'm Elizabeth. And I'm Madhu. Big personality is <laughs> Uh, you are the only personality in India who started a business to raise funds for charity. Uh, sir, can you please tell what is the motivation behind that? Motivation began that actually the sudden demise of my father due to cardiac arrest. Motivation <laughs> <laughs> Pretty <laughs> 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 Naturally, I'm otherwise, where <laughs> <laughs> One Apo <laughs> Asana, 
എന്തെങ്കിലും സ്വയമായിട്ട് വരുമാനം കണ്ടെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന നാലഞ്ച് വർഷക്കാരെങ്കിലും തപ്പി തടഞ്ഞ് ഓഡിൽ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മാർച്ച് പതിനാറോടുകൂടി മേളം എന്ന പ്രസ്ഥാനം അതായത് കറുപ്പാവറും സ്വന്തം സ്വന്തം വ്യഞ്ജനങ്ങളിലെ ബിസിനസ് പ്രത്യേകിച്ച് കറുപ്പാവറും അനുമാനുബന്ധമായ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനങ്ങൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നല്ലത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകളോടുകൂടി അതായത് നമ്മൾ പറയാം വൺ ഷുഡ് ഹാവ് വിഷൻ ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് വിഷൻ ദെൻ യു ഷുഡ് ദാറ്റ് വിഷൻ ആൻഡ് വിഷ ഹാസ് ടു ഗോ എ ലോങ് വിത്ത് പാഷൻ നാച്ചുറൽ വി ക്യാൻ സെ ലൈക്ക് ദിസ് വിഷൻ വിഷൻ പ്ലസ് പാഷൻ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി successful running of a business or institutions or anything in your life even. plus another thing most important nowadays uh, but there was actually there was i should say there was a power slow and steady business now the power power has a little changes fast and steady business but still there is money is lacking that is plus innovative ideas then only you can succeed in this world now fast is quicker not slow if you are slow you will be nowhere mm-hmm. because you will never let you i don't want to spy on that and steady i always your shall be steady mind you know, whatever you have you should do for in a perfect man plus ideas only comes said or can be a that you should be a unique also i know you can do for fun തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സുജാത സെപ്റ്റംബർ പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഐ ഗോട്ട് മാരി സുജാത ശ്രീ സ്വർണ ഫ്രം കോട്ടയം ബാബൻസ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്കും ഈ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ച് മനോരമയൊക്കെ ജോലി രാജിവെച്ച് ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ധാർമ്മികമായ പിന്തുണ എനിക്ക് ശക്തമായി തന്നിരുന്നു അതിന് ഉള്ള വഴി ഒരുക്കുന്നതിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്ലി റെച്വലായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന എവറി സെക്കൻഡ് സാറിൻ്റെ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അതായത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ അവർ വന്ന് പങ്കിട്ട് പങ്കെടുക്കല്ല അവർ ഇരുന്നാണ് പുതിയ രോഗികളെ പഴയ രോഗികളെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് വർഷം കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഈ നിലയിലേക്ക് മെളൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എത്താനും മേളം വ്യവസായത്തിന് എത്താനും സാധിക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മൈ ഫാമിലി ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ട് പേര് ദിവ്യ തന്നെ മൂത്തകുട്ടി എം എസ് സി ഫുഡ് സയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവർ ദുബായിലാണ് ഭർത്താവിനോട് അദ്ദേഹം ജൂണി ലെവലിനെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അവിടെ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു യു എയിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തുള്ള ഡൽഹിയിലാണ് അവിടെ പത്ത് അവർ ഒരു സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഒരു വക്കീൽ എന്ന് പറയും വിത്ത് സിംഗപ്പൂർ ബേസ്ഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് ഐ പി ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ and that, that is what is deter and she is also a student professor net of pass i think symbios is the local thing you know you know that the family is all then sir uh, business ethics are vanishing though these days sir uh, i social responsibility business would again have to see karma dharma 
ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കർമ്മത്തിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ധർമ്മം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ജീവകാരണ്യം അപ്പൊ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജീവകാരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ദയ എന്ന് പറഞ്ഞ അംശം അതായത് വികാരത്തിന്റെ അംശം ഇമോഷൻസ് അവിടെ വന്നാൽ അത് പാരാജയമാണ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് അവിടെ ഓർക്ക ഒരു വൈറ്റുവേദന ഒരാള് അവരുടെ വീട്ടില് ഇത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ചുഴലിലാസ് ഒരാള് എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി അവിടെ അനുവദിക്കും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആൾക്കാരെ അതിന് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ വേണം കമ്പനികൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് വർക്കിന് അവർ ഫിറ്റ് ഇല്ല അതിന് ഉള്ളവരെ വേണം ആരോഗ്യം ഇൻ ദ സെൻസ് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം കണ്ണ് കാണാൻ വല്ലാത്ത ആള് വാച്ച്മാനായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും സ്നേഹം കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാല് ധർമ്മം കർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതേസമയത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രതിഫലിച്ച് ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഒന്നിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കർമ്മം കൊണ്ടുവരണം കർമ്മം മീൻസ് പെർഫെക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് സ്വീകരിക്കരുത് അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലാക്കുന്നു അതിന് ആഗ്രഹനാണ് എന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച ശേഷം അല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ അത് ആ പ്രസ്ഥാനം തോരും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കർമ്മത്തിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ബിസിനസ് പരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യു ഷുഡ് കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ അല്ല കൊണ്ടുവരാൻ കൺട്രോൾ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് മാനേജറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേർ ഓസോ യു ഷുഡ് ബ്രിങ് കർമ്മ മറ്റുള്ളത് ധർമ്മം കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കർമ്മം കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഷുഡ് ബി എ സിസ്റ്റം ധർമ്മവും <laughs> എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാതൃക എന്ന നിയമത്തിൽ കൂടെ തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തികളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വളരെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ട് അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസം ഗ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ അതിന് ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ പിരിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ സ്വയം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ കാണിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ പത്തൊമ്പതിനായിരം സിസ്റ്റം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പത്തൊമ്പതിനായിരം തോളം ആൾക്കാർക്ക് അതായത് സംഘടനകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഫോറിൻ ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിന് ശേഷം എക്സാ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ഫോറിൻ ഫണ്ട് വരുന്ന അത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്തൊക്കെ വരാൻ കാര്യം എനിക്ക് ഫോറിൻ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദം അത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് വരാത്ത എൺപത്താറ് വോട്ട് എനിക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ഞാൻ അത് മേടിച്ചിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല ബാങ്കിൽ എല്ലാം തിന്നില്ല രണ്ടുമൂന്ന് പറക്കാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് വരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് പറയുന്നത് കെ പി ഓ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാത്രം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ക്യാഷ് ഓൺ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ നാല് ടൈമിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ അടുത്ത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി പേര് ക്യാഷ് ഓൺ ഹാൻഡ് അപ്പം 
അങ്ങനെ വിജയകരമായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാതൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ വിഷയം അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തന്നെ എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോ അവരുടെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം അവനെ ഇപ്പം എനിക്ക് അത് പുതിയതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫണ്ട് കിട്ടുമാനം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലെന്നല്ല ഏച്ച കിട്ടുമായിരിക്കും അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആൻസർ ഉള്ള ആകാൻ ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ കെ പി മോഹൻലാനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയാൽ അറിയാം അപ്പം അവരിങ്ങനെ നടത്തി പറഞ്ഞു നടത്തിയാൽ അപ്പം അതിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പബ്ലിക്കിനോട് ആൻസർ വിളാണ് അപ്പം പബ്ലിക്ക് ഇപ്പം ചുമാ വരും ഇല്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതായി പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും പണ്ട് എടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ പോയാൽ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പോകും ഇപ്പം കെ പി ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഈ ലോകം വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ മൗലിക പ്രസ്ഥാനം കാണും വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റേ നാടിൻ്റെ വകയായിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ മേളം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ രോഗികളെ ആയിരക്കണ രോഗികൾക്ക് സാധനം കൊടുത്തു എനിക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനം കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശം ഇവിടെ വെച്ച് പറയാനുള്ളത് ചാറ്റ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് അല്ലെ എന്റെ പിതാക്കന്മാര് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ആ കടം മേടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ നീ സ്വയം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു സ്വയം പിതാവാണ് എന്റെ പിതാവ് അതുപോലെ കടം മേടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കടം മേടിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയ കടം മേടിച്ച് നിറയെ തൊട്ട അയലോകത്തുകൊണ്ട് കടയിൽ പോയി ഞാനൊരു ബേ ഫുഡ് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിന് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് കൊണ്ടോ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് കൊണ്ടു പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഏപ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എൻ്റെ പങ്കില് ജനിച്ച സമയം ഞാനത് നാല് മൂന്നാം ക്ലാസ് നാല് ക്ലാസ് പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന എടാ ബേ ഫുഡ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ പോയി മേടിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മേടിച്ചായിരുന്നു കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി അന്ന് പിന്നെ തന്നാൽ മതി എന്നോട് ആരുള്ള കട പോറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരട്ടി തോട്ടത്തിൽ ഇന്ന് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ അവിടെ കടം മേടിക്കുന്നതിനോടായിരിക്കും ഒരു മോഹന അങ്ങനെ വന്നു അതൊരു പരിധി ശരിയായിരിക്കും തരെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രസ്ഥാനമാകുന്നെങ്കിൽ കടം മേടിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കടം മേടിക്കാൻ വിദഗ്ധരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെ കേരളക്കാരല്ല അവർക്ക് ഈ അറിയത്തില്ല കടം മേടിക്കാൻ അല്ലെ കടം മേടിച്ചാൽ വില കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ വില മേടിക്കുന്ന വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന റിലയൻസ് ഉൾപ്പെടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് കടം മേടിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുത്താനും പറ്റും അതിനകത്ത് അവർ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ്പ് സത്യസന്ധത കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വയ്യ വിടാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം നിങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴ് ട്രൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ബട്ട് കാലാന്തരത്തിൽ അത് പബ്ലിക്കിന്റെ ആക്കി ആകാൻ ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ പോകുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഫോറൻ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾ പുറത്ത് എൻ ജി ഓസോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എൻ ജി ഓസോ ആയിട്ട് കൂട്ടി നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ നടത്തിയത് എന്റെ സ്വന്തം ഫണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസ്ഥാനമാകുന്നതിൽ നമ്മൾ പങ്കിടിയിൽ അത്യാവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് ലോവർ ക്ലാസ് കൂടി മേളം ചാരിറ്റീസ് ആരംഭിച്ചു അതിന് മുമ്പ് മനോരമയിൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കയറി വന്ന നിർദ്ധനായ രോഗികൾക്ക്
അപ്പൊ നാച്ചുറലായിട്ട് ആദ്യം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചിൻ ഹോസ്പിറ്റല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയും മെഡിക്കൽ കൊടുക്കാൻ അതാണ് നമ്പർ കൂടി വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് മേലെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫണ്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി സിസ്റ്റം ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ രോഗികൾ മൗത്തും അത് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന സഹായം അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഡോക്ടർമാർക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ഡോക്ടർമാർ ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പൈസ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗികൾ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ പിന്നെ നെറ്റിൽ വിവരങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്ത് ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് നാച്ചുറൽ തിങ് തേക്ക് അവർ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ കമ്മി ക്യാൻ റിസീവി അതിന് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അത് വളരെ റേറെ ജീവൻ സർക്കാരം ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരേത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അവർ ചികിത്സിക്കും കാസർഗോഡ് തന്നെ കാസർഗോഡ് ചികിത്സിക്കും അത് സമയത്ത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ആർ സി സി അവിടെ കിട്ടും അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടി എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മുഖോസിന് അവർ വിറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് അടച്ച് അത് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഒരു തവണയല്ല കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാണ് അവർ സ്വയം കണ്ടെത്തി പിറ്റേ മാസം ഓർക്കും അങ്ങനെ പത്തും പതിനഞ്ചും പതിനാലും പതിനെട്ടും വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള രോഗികൾ നമുക്കുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് പല സംഘടനകളും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുമ്പോഴും ഒറ്റവട്ടം കൊടുത്ത് ബൈ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പോകാം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്യാൻസർ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് നീ ജീവിതത്തിൽ പോകും വളരെ മനസ്സമാധാനമൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് അവരെ വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങളെ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളായിട്ട് അറിയത്തില്ല അപ്പം സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആളുകളെ സ്വയം പര്യാപ്തിയിലെത്തിക്കുക അപ്പം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കരുതുന്നത് അത് എനിക്കൊരു തിയറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സി എസ് ആർ ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വന്നത് കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയറിയലിസം നോട്ട് ചാരിറ്റി ബട്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഓബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻക്ലൂഡ് വെൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജീവക്കാരന്റെ ഔദാര്യമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ധാർമ്മിക പതിവാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്നെ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രചോദനമായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഞാൻ എഴുതിയ അന്ന് സി എസ് ആർ കേട്ടു വരുന്നതോ ഇത് എൻ്റെ എന്നിലൂടെ ഈശ്വരൻ തന്ന തീയറിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഫാമിലി ബി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഞാൻ മാത്രമല്ല വി ആൾ ആർ ക്രിസ്റ്റീസ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യൻഷിപ്പിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അപ്പം നമുക്ക് കഴിവുകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബസ് ഓഫ് എക്സസൈസ് അതിന് ആ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീഡിയ ഈസ് വിത്ത് എയർ സോസിക്കാൻ വിത്ത് എയർ അല്ലേ അത് ഫ്രീയായിട്ട് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് അത് നിമിഷം ഇല്ല നമ്മളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആക്ച്വലി ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ ഫ്രീ ആയി അത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് തിന്നാം അപ്പം ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അത് പിന്നെ പലർക്ക് പല രീതിയിൽ കഴിവുകളെ കൊടുത്തു അപ്പം ചെന്ന് പറയും എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും തെറ്റായ ധാരണ കാരണം ഒരു മാതാപിതാവിന് ജനിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് വിഭിന്ന സ്വാദം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഒരുപോലെ
നമുക്ക് അത് സമ്മാനമായിട്ട് അപ്പൊ എവരിങ് ഇസ് ദിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലോ ഓർ ദി ഓൾ മൈ ഓർ ദി ബൈ ദേച്ച് യു കാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഐ സി ബട്ട് ഓൺലി വൺ തിങ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പൊ അത് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരും അവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഏതിനായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെൽത്തിന് കാരണം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരാളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ പേരെടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല എരിയുന്നു നടന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു ആ കേൾക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കുറവാണ് അത് ഒരു നമുക്ക് എന്നോട് എക്സസൈസ് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഷൂസ് വെർ ഇൻ ബാലൻസ് ഇപ്പൊ പണത്തിനോട് നമുക്ക് വൈകി ബാലൻസ് ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാത്തിനോടും മിതമായ ആഗ്രഹം ആവശ്യത്തിന് പണം വേണം എല്ലാം എവരിതേ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഐറ്റം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ആണ് സഹോദരിയോ അമ്മയോ അപ്പനോ കണ്ട ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ എഴുതിട്ട് വന്ന് ചിരിച്ച് എഴുതിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ മോഹം വീർപ്പിച്ച് സന്തോഷമില്ല എന്നിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അമ്മയെ മോഹം വീർപ്പിക്കും എന്ന് പറയും നമ്മൾ അടുക്കളയിലോട് ചെന്നാലും എന്നോ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് നമ്മുടെ സന്തോഷം വീതം വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു കൈ തന്നിട്ടു അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകട്ടെ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് അത് നിന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ ശില്പി വേറെ ഹാപ്പി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സന്തോഷം റെഡി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ അവിടെ വെള്ളമില്ല നമുക്ക് വെള്ളമുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കോരി കൊടുത്ത അവർ അപ്പം നമ്മുടെ സന്തോഷം തന്നെ അപ്പൊ അവർ നമ്മളെ കടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യമുള്ള അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഉള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് തരും ഷെയറിങ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഗീവിംഗ് അല്ല ഷെയർ പങ്കിടിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് സന്തോഷം ആരാണ്ട് അത് പറഞ്ഞത് ബട്ട് സോഷ്യൽ മോറൽ ഓബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊടുക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ ധാർമ്മിക ബാധിതരാണ് പങ്കിടി അതാണ് പറഞ്ഞത് സന്തോഷം പങ്കിടാൻ വേറെ ദുഃഖം പങ്കിടാൻ അപ്പൊ സന്തോഷം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്ലസുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് വിശക്കുന്നവനുണ്ടെങ്കിൽ അഭിനിശാലം ഭക്ഷണം അവനുണ്ട് സന്തോഷം അപ്പൊ മാത്രമല്ല അവിടെ എല്ലായിടത്തും വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് അതായത് അവിടുന്ന് അവരിലെ സന്തോഷം അത് പോസിറ്റീവ് എനർജി പലപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനകത്ത് അറിവ് എന്തോ അതിലും ഒരു പുതിയ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നലുണ്ട് തോന്നലല്ല ഞാൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് തിങ്കി നെഗറ്റീവ് തിങ്ക് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അപ്പുറത്തോട്ട് സാധനം പോസിബിലിറ്റി തിങ്ക് ഇതാണ് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ല പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം നടന്നാൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നോക്കാം ഇന്ന ഒരു ഡ്രീം കണ്ടു ഇന്നത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇത് നടക്കും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം പറ്റും പറ്റുന്നതാണ് ആരെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ നടക്കും ഏതൊക്കെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നടക്കാൻ സാധ്യത അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫീസ് പോസിബിലിറ്റി തിങ്കിങ് ആ പോസിബിലിറ്റി തിങ്കിങ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് യുവതലമുറയുടെ എന്താണ് പറയാ യുവതലമുറയുടെ എന്താ പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ My life is my karma. 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 That karma 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 is my karma. My karma is based on our actions. Actions are our future. 
ഇനി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷന്റെ ഫലം അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും ആനന്ദവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും അതായത് മനസ്സിൽ പോയിട്ടാണ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ എ ബെറ്റർ വെൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ഫോർ എ പീസ്ഫുൾ കോളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പ്രതിഫലയിച്ചില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ആനന്ദവും കണ്ടെത്താൻ അത് ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രോവിക്കുകയും ചെയ്യും